ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் ஜோதிடர் காசி சஞ்சீவ் குமார் உங்களோட வருங்கால பிஎம் பேசுகிறேன் அதாவது இந்த வீடியோ வந்து பேய்களை பற்றி பேய்கள் ஆவிகள் அதெல்லாம் பற்றி ஏன்னா இந்த வீடியோ எதுக்கு போடுறேன்னா சில பேர் இது சம்மந்தமாகவும் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மெயிலெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்பப்போ ஸோ அதனால் சில பேருக்கு நிறைய இது மேலேயும் வந்து சந்தேகம் இருக்குது நிறைய பேருக்கு ஆர்வம் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இதை பற்றியும் ஒரு வீடியோ போட்டுடலாமேன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வீடியோ போடுறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை வச்சு அதாவது பேய்கள்னா இங்கிலீஷில் கோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கோஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதில் டீயை எடுத்தால் கோஸ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் பேய்கள் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அது வந்து நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக வந்து சொல்ல போகிறேன் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி எளிமையாக ஸோ சொல்ல போகிறேன் அதாவது வந்து முதல்ல வந்து இந்த உடல்னா என்ன உயிர்னா என்ன ஆத்மானா என்ன அப்படின் சொல்லிட்டு நமக்கு அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான நிலைன்னு ஒன்று இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒரு காய்கறி இருக்குது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா அது இவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ளே இருந்தால் தான் வந்து அது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது அதை விட ரொம்ப கூலிங்காக வச்சாலும் கெட்டு போயிடும் ரொம்ப சூடாக இருந்தாலும் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரண காய்கறிக்கே ஒரு இது இருக்குது அதே மாதிரி தான் நம்மளோட உடம்புக்கும் ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குது ஒரு ஸ்டேபிளான டெம்பரேச்சர்னு சொல்லிட்டு அதாவது நம்ம உடம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா மனுஷங்களுக்கு முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் அதுதான் ஸ்டேபிளான டெம்பரேச்சர் அதாவது நாம் இங்கே சென்னையில் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே நம்மளோட உடம்பு டெம்பரேச்சர் எடுத்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முப்பத்தேழு டிகிரி செல்சியஸ் காட்டும் இதே வந்து நாம் வந்து ரொம்ப கோல்டான கண்ட்ரிக்கு போகிறோம் ஒரு அமெரிக்காவோ இல்லை அண்டார்டிக்காவோ கூட போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே போய் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க உடம்புல டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு அங்கேயும் இதே முப்பத்தேழு டிகிரி செல்சியஸ் தான் காட்டும் சரி அப்போ வந்து ரொம்ப வந்து ஹாட்டான கிளைமேட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாலைவனத்துக்கு போகிறோம் எங்கேயாவது துபாய்க்கு எங்கேயாவது போயிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் துபாய் ஷார்ஜா பெக்ரீன் அந்த மாதிரி எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு அங்கே எடுக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் அங்கே வந்து வெளியில் வந்து வெயிலே ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸில் கொளுத்துது அங்கே நீங்கள் வெளியில் நின்றுட்டு உடம்பு டெம்பரேச்சர் எடுத்து பார்த்தாலும் அங்கேயும் முப்பத்தேழு டிகிரி செல்சியஸ் மட்டும்தான் காட்டும் கரெக்டாக ஏன்னா வந்து நம்மளோட உடம்போட டெம்பரேச்சர் முப்பத்தேழு டிகிரி செல்சியஸ் தான் அதை விட கம்மியாச்சுன்னா நம்ம உடல் ரொம்ப நாள் இருக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அதனால தான் இறந்தவங்களோட இது உடம்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா குளிர்ந்து இருக்கும் இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்காது புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புக்கு ஒரு காய்கறிக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான நிலைன்னு ஒன்று இருக்குது அது இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் முதல்ல இப்போ இந்த ஆத்மா உயிர் உடம்பு எல்லாத்துக்குமே இதே மாதிரி கதை தான் இந்த ஆத்மாவுக்கும் ஒரு ஸ்டேபிளான நிலை இருக்குது அந்த ஸ்டேபிளான நிலையில் நம்ம ஆத்மா நம்ம உடலில் இருந்ததுன்னா நம்ம மனுஷங்களாக இருக்க முடியும் அந்த ஸ்டேபிளான நிலையை விட தாண்டி அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆத்மா வந்து அதிகம் கொஞ்சம் உடம்புல நிக்கி நிற்கக்கூடிய இது இல்லாமல் ஸ்டேபிளைஸ் இல்லாமல் ரொம்ப அதிகமாக கொஞ்சம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த உடம்பு தாங்குவது அது வெளியில் வந்துடும் அப்படி ஒன்று இருக்குது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா இந்த வந்து சாமி ஆடுறதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் சும்மா கோயிலுக்கு போவாங்க 
சாதாரணமாக சாரி கட்டிட்டு போய் நிற்பாங்க அங்கே எங்கேயோ சூளம் ஏற்றி சாமியை காட்டும்போது திடீர்னு சாமியை வந்து என்னென்னமோ அவங்களுக்கே தெரியாமல் ரொம்ப கொஞ்சம் உக்கிரமாக ஆடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அவங்களோட ஆத்மா வந்து ஸ்டேபிளைஸ் அப்போ இல்லை ஆத்மா வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதிகமாயிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதனால தான் வந்து அந்த உக்கிரமாக ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க புரியுதுங்களா அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதிகமானதுக்கே இப்படின்னா ஒரு நூறு சதவீதம் இரநூறு சதவீதம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆத்மா அந்த உடலில் இருக்காது வெளியில் வந்துடும் அதை தான் நாம் வந்து பேயின்னு சொல்கிறோம் இல்லை ஆவின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா இதுதான் உண்மை இந்த மாதிரி ஆத்மா வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து சாதாரணமாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டேபிளைஸாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்னா இந்த உலக பந்தம் கொஞ்சம் தேவை ஆத்மாவுக்கு அந்த உலக பந்தம் இருக்கிறபோது மட்டும்தான் கொஞ்சம் வந்து ஸ்டேபிளைஸாக இருக்கும் அதாவது பணத்து மேலே ஆசை பொண்ணு மேலே ஆசை மண்ணு மேலே ஆசை இந்த மாதிரி சில சில விஷயங்கள் இந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கே உண்டான சில்லறத்தனமான விஷயங்கள் மேலே நமக்கு ஆசை இருக்கும்போது தான் நம்மளோட ஆத்மாவே கொஞ்சம் ஸ்டேபிளைஸாக இருக்குமா இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேபிளான நிலையில் இருக்கும் ஒரு வேலை அதில் இருந்து அதிகமாச்சுன்னா இருக்காது அதனால தான் காசியில் கூட பார்த்திங்கன்னா அகோரிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் மாமிசத்தை சாப்பிடுவாங்க கஞ்சாலெலாம் அடிச்சுட்டு உக்காண்டிருப்பாங்க அது ஏன்னா அவங்க ஆத்மா வந்து நம்மளை மாதிரி ஸ்டேபிளாக இல்லை அவங்களோட ஆத்மா ரொம்ப உக்ரமாக இருக்குது ஸோ அவங்களோட ஆத்மாவை வந்து கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தி ஸ்டேபிளாக வச்சா தான் அந்த ஆத்மா உடம்புலேயே தங்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி கஞ்சா அதெல்லாம் அடிப்பாங்க இந்த கஞ்சா அடித்ததுன்னா அந்த வந்து ஆத்மாவை வந்து கொஞ்சம் வந்து மறக்க செய்து அதை வந்து ஒரு மனித நிலைக்கு கீழே கொண்டு வந்துடும் அவங்களோட ஆத்மா வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஐபிச்சில் போகாமல் ஸ்டேபிளைஸாக கொஞ்சம் கீழே கொண்டு வரும் பிடிச்சி அவங்க அதனால் அந்த கஞ்சாலெலாம் அடிச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு ம கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணிட்டு உக்காண்டிருப்பாங்க அந்த கஞ்சா இல்லைன்னா அவங்க ஆத்மா இருக்கவே இருக்காது உடம்பில் போயிடும் வெளியில் அப்படி போச்சுன்னா நம்ம பேய் ஆவி அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இது ஒரு விதம் இதுக்கு ரெண்டு வி விதம் இருக்குது முதல்ல வந்து இந்த ஆத்மா வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான நிலையில் நம்ம உடம்புல இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த உடலில் இருக்கும் இல்லைனா போயிடும் வெளியில் இன்னொன்று என்னென்னா ஆத்மா மட்டும் கிடையாது நம்ம உடலும் கரெக்டாக நல்லா இருக்கணும் இப்போ ஆத்மா ஸ்டேபிளாக இருக்குது உடல் சரியாக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பையும் அதே தான் நடக்கும் ஆத்மா வந்து வெளியே போயிடும் இந்த உடலை விட்டுட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட் மாதிரியான சம்பவங்கள் அதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆத்மா நல்லா தான் இருக்கும் திடீர்னு ஒரே ஒரு செகண்டு ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து உடல் போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து ஆத்மா வந்து வெளியேறிடும் அதுதான் விஷயம் இந்த மாதிரி பேய் ஆவிகளாக யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆத்மா வந்து அழிவில்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆத்மா வந்து கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருந்து வெளியேறினா அதாவது முதிர் முதுமை காரணமாக இறப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உடம்பும் சரி ஆத்மாவும் சரி கொஞ்சம் வந்து முதுமை அடைந்துடும் ஆத்மாவும் நல்லா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அது வெளியில் போயிட்ட உடனே சீக்கிரம் கடவுள்கிட்ட போய் சேர்ந்துடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நல்ல பாதையை நோக்கி போயிடும் அது அப்படி இல்லாத பட்சம் ஆத்மா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது உடல் மட்டும் டக்குன்னு போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து எதிர்பார்க்காத ஒரு சமயத்தில் ஒரு இன்சிடெண்ட்டால் உடல் மட்டும் கெட்டு போயிடுச்சுன்னா அந்த ஆத்மா இந்த மாதிரி பேயா 
ஆவியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் இதுதான் விஷயம் புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் நாம் எல்லாருமே அப்போ இந்த மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் வந்து அதிகப்படியான பேய்கள் ஆவிகள் எல்லாமே வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இவங்க எல்லாமே வந்து எங்கே இருக்கணும் எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கேள்வி கேள்வி வரும் கரெக்டுங்களா இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் கூட சொல்லியிருக்கேன் திருப்பியும் இதுலேயும் சொல்கிறேன் பெரிய பெரிய மரங்கள் இந்த ஆழமரம் புளிய மரம் வேப்ப மரம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மரங்களில் வந்து ஆவிகள் உக்காந்துட்டு இருக்கும் ஏன் அங்கே போய் உக்காந்துட்டு இருக்கு மரத்தில் உக்காந்துட்டு இருக்குன்னா வேறு எங்கேயும் இடம் இல்லை மீது எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்களே உக்காந்துட்டு இருக்காங்க மனிதர்கள் இல்லாத இடங்களில் ஆவிகள் போய் உக்காந்துட்டு இருக்கும் அது ஏன் அந்த மாதிரி மரங்களில் உட்காந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து நம்ம வந்து கோயில் இதில் வந்து பார்க்கணும் முன்னாடி பழைய காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா கோவில்கள் எல்லாம் கட்டும்போதே கோவிலுக்குள்ளேயே வந்து பெருசாக கட்டுவாங்க கோயில் பக்கத்துலேயே வந்து மரங்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய இந்த மரங்கள் வைப்பாங்க ஏன்னா நம்ம சாதாரணமாக போய் கோயிலில் கடவுளை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் இந்த ஆவிகள் என்ன பண்ணோம் அவங்களோட இது வந்து கடவுள்கிட்டையும் போக முடியாத நிலை ஏன்னா வந்து அந்த ஸ்டேபிளில் வரல அவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது உக்ரமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆத்ம நிலை வந்து ஸ்டேபிளாக இல்லை அது ஸ்டேபிளாக இருந்தால் தான் கடவுள்கிட்ட போக முடியும் மேலே போக முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது இல்லாத பட்சத்தில் உலக பந்தங்களில் கொஞ்சம் பிணைந்து தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் வேறு வழி இல்லை வீட்டுக்கு போக முடியாது மேலேயும் போக முடியாது கடவுள்கிட்டையும் எங்கே போய் உக்காரும் அதுவும் கொஞ்சம் மன அனை அமைதிக்காக கோயிலில் வந்து உக்காரும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த மாதிரி மரத்தெல்லாம் பெரிய பெரிய மரத்தெல்லாம் அங்கே நட்டு வச்சாங்க அதுதான் விஷயம் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் யோசிக்கலாம் இதுலேயே இந்த மாதிரி நான் இந்த சொல்கிறது வந்து மனுஷங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம என்ன ஆவினா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா மனுஷங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆவி இருக்குது மற்ற உயிரினங்களுக்கு வந்து ஆவிகள் எல்லாம் கிடையாது ஆத்மா கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது எல்லாத்துக்குமே இருக்குது இப்போ இதே நம்ம கோயிலெல்லாம் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடு கோழி இதெல்லாம் வந்து பலி கொடுப்பாங்க கோயிலில் ஏதாவது வந்து ஒரு கருப்பண்ண சாமி அந்த சாமி இந்த சாமி குலதெய்வம் சொல்லுவாங்க ஊரை காக்குற தெய்வம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது கோயிலுக்கு வந்து ஆடு கோழி எதையாவது பலி கொடுக்குறோன்னு சொல்லி அதை கொண்டுடுவாங்க கொண்டுட்டு அந்த ஆடு கோழியை வந்து கடவுள் சாப்பிடுவாரான்னு கேட்டிங்கன்னா கடவுள் சாப்பிட மாட்டார் அதையே நம்மளே சாப்பிடுவோம் அப்போ ஏன் அது வந்து இது மிருக வதை இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கோயிலில் வந்து கடவுள் எப்படியும் ஆடு ஆடும் கோழியும் சாப்பிட்றது கிடையாது பண்ணியும் எதுவும் சாப்பிட்றது கிடையாது மனுஷனாக வெட்டுறான் அதை மனுஷனே சாப்பிட்றான் கேட்டால் வந்து குலதெய்வத்துக்கு படைக்கிறோம் இந்த தெய்வத்துக்கு காவல் தெய்வத்துக்கு படைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இதை இந்த மாதிரி செயலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிருகவதைன்னு யார் சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மிருகவதையை பண்ணாதவங்க சொல்கிறாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அப்படி கிடையாது அவன் கடையில் வெட்டி சாப்பிட்றவன் தான் இதை வந்து மிருகவதைன்னு சொல்லுவான் ஏன்னா அவன் தான் வந்து பகுத்தறிவாளன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப விஷயம் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒன்றுமே தெரியாத ஆளுங்க தான் தெரிஞ்ச மாதிரி அவங்களுக்குள்ளே ஒரு மாய் அவ்வளோதான் விஷயம் அதாவது விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் 
பொதுவாகவே இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு உயிரினத்தை கொண்டாலுமே அதோட ஆத்மா வந்து நல்ல நிலையில் தான் இருக்கும் அதாவது ஆத்மாவும் உடலும் நல்ல நிலையில் தான் ஒரு கோழி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோழியை வெட்டுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஆத்மாவும் உடம்பும் அந்த கோழிக்கு நல்லா தான் இருக்குது நம்ம உடம்பை மட்டும் வெட்டி போட்டுடுறோம் ஸோ அப்போ வந்து ஆத்மா வந்து அந்த உடலில் தங்க முடியாது அந்த ஆத்மா வந்து வெளியே போவோம் எக்ஸிட் ஆகும் அப்போ அந்த ஆத்மா எங்கே போவோம் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாது சுற்றி திரியும் அலையும் ஒரு டைரக்ஷனே கிடைக்காது இதே விஷயத்தை கோயிலில் உக்காந்து அந்த ஆத்மாவை வெட்டினீங்கன்னா அந்த ஆத்மா வந்து கடவுள் கிட்ட வந்து சீக்கிரம் போயிடும் அந்த கோயிலே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அதுதான் விஷயம் நம்ம பழைய காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கோயிலெல்லாம் வெட்டுறது இந்த மாதிரி பலி கொடுக்குறது ரீசன் என்னென்னா இந்த மாதிரியான ஆத்மாக்கள் கோயிலே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கட்டும் எப்படியும் உடம்பு வந்து மனுஷன் தான் சாப்பிட போகிறான் எங்கே வெட்டினாலும் அது வேறு விஷயம் அவன் வீட்டில் வெட்டினானா ஆத்மா வந்து எங்கே சுற்றுறதுன்னு தெரியாமலே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த கோழியோட ஆத்மா இதுவே கோயிலில் வந்து சுற்றுனானா வெட்டினானா அந்த ஆத்மாவுக்கும் ஒரு நல்ல வீடு கிடச்சிடுச்சு கோயிலேயே அது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அதுதான் இதோட சூட்சமம் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவாகுது ஸோ அப்போ வந்து ஆத்மா வந்து மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி கோழி பன்னி ஆடு மாடு எல்லாத்துக்கும் இருக்குன்னு புரிய முடியும் எல்லாருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கும் வந்து ஒரு உறைவிடம் வேணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் சில இதுலலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பழைய இதுவில் கோயிலெல்லாம் இந்த மாதிரி வெட்ட சொல்லி இது பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தான் விஷயம் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ வந்து இன்னொரு இதுவு நிறைய பேர் இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் ஆத்மானா என்ன இந்த மாதிரி வந்து ஆவி வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னது ஜஸ்ட்டு வந்து ஆத்மாவும் உடலும் ஒரு ஈக்குவலைஸ்டான ஸ்டேட்டில் இருந்தால் ரெண்டுமே அட்டாச்சடாக இருக்கும் ஒரு வேளை ஆத்மாவாக சரி உடலாக சரி ரெண்டுமே வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் அதிகமாச்சுன்னா இதுவாகிடும் ஒன்று ஆத்மாவோட ஸ்டெபிளைசேஷன் தாண்டி அதிகமாக அது கொஞ்சம் உக்ரமாகிடுச்சுன்னா வெளியே வந்துடும் எக்ஸிட் ஆகிடும் உடம்பு விட்டு அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் உடம்பு வந்து மட்டும் கெட்டு போச்சு உடம்பு வந்து இப்போ யூஸபிள் கண்டிஷனில் இல்லைனா அப்போவும் ஆத்மா வந்து எக்ஸிட் ஆகிடும் வெளியே வந்துடும் ஸோ அதை தான் வந்து ஆவி பேய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அது எது வரைக்கும் இங்கே சுத்தம்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆத்மா வந்து ஸ்டேபிளைஸ் ஆகி கடவுள் கிட்டே போய் கடவுள் கிட்டேன்னு இல்லை நம்ம இன்னும் ஒரு பெரிய இன்னொரு உலகத்துக்கு போகிற வரைக்கும் இங்கே சுத்தம்னு வச்சுக்கலாமே சிம்பிளாக அது வரைக்கும் இந்த உலக பந்தத்தில் மூழ்கி இருந்த அந்த ஆத்மா இங்கே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுதான் உண்மை புரியுதுங்களா ஸோ அதனால தான் வந்து பெண்களும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து மென்ஸ்ட்ரேஷன் டைம்லலாம் பெண்கள் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீசன் என்னென்னா அந்த கோயிலில் வந்து நிறையா ஆத்மாக்கள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ ஒரு பெண் வந்து எப்போ வீக்காக இருப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி மென்ஸ்ட்ரேஷன் பீரியடில் வீக்காக இருப்பாங்க பேய்க்கு கூட அந்த ரத்த வாடை பிடிக்கும் ரத்த வாடை எல்லா உயிரினத்துக்கும் மோஸ்ட்லி அந்த மாமிசம் சாப்பிட்ற உயிரினங்களுக்கு பிடிக்கும் பேயும் ஒரு மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதுவும் ஒரு மாமிச சாப்பிட்ற ஒரு வில்லங்குன்னு வச்சுக்கலாமே ஸோ அதுக்கும் பிடிக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து பெண்கள் வந்து அந்த டயத்தில் வந்து கோயிலுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது ஏதாவது காற்று கருப்பு அடிச்சிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க பெரியவங்க இதுதான் விஷயம் சரிங்களா அப்போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேயை பார்த்து பயப்படுறோம் ஆவியை பார்த்து பயப்படுறோம் இது வந்து எந்த அளவுக்கு இது அதுக்கு எந்த அளவுக்கு பவர் இருக்குது அது வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணுமா பழி வாங்குமா இதை பற்றியெல்லாம் அடுத்த கேள்வி வரும் புரியுதுங்களா அடுத்த கேள்வி அதாவது இதில் தான் விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் 
நம்மளோட உடம்புலையும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு அந்த பேய் ஆவின்னு சொல்றதும் ஒரு ஆத்மா ஒரு நிமிஷம் ஓகே அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கிறதும் ஆத்மா தான் அந்த பேயும் ஒரு ஆத்மான்னு வச்சுக்கோமே ஒரு உடம்புல அட் அ டைம் ஒரு ஆத்மா தான் இருக்க முடியும் அப்போ நம்ம ஆத்மா தான் இந்த உடம்புல இருக்கே அதுவும் ஸ்டேபிளான கண்டிஷனில் இருக்கு அதனால் நம்மளுக்கு தான் இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் அதிகம் ஸோ பேய் வந்து பேயோ ஆவிகளோ வந்து ஈஸியாக நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ண வாய்ப்பில்லை ஸோ அதனால் நம்ம தான் வந்து இந்த உடம்புல இருக்க போகிறோம் எல்லாருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் சில கேசஸில் சில ரேர் கேசஸில் இந்த மாதிரி வந்து பேய் பிடிச்சிடுச்சு ஆவி வந்து ஏறிடுச்சு இந்த உடம்புல வந்து இன்னொரு ஆவி வந்துடுச்சு அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதாவது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம உடம்பால் நம்மளால் பல விஷயங்கள் செய்ய முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆத்மா மட்டும் இல்லை இந்த உடலும் இருக்குது நம்மளால் பல விஷயங்கள் நினைக்க முடியும் செய்ய முடியும் இப்போ இங்கேருந்து பக்கத்து தெருக்கு போனோன்னா நம்மளால் நடந்து போக முடியும் போ போக முடியும் ஓடி கூட போக முடியும் இப்போ வந்து ஒரு பேயால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஆத்மா மட்டும்தான் ஆத்மாலேயும் பார்த்திங்கன்னா குறைந்த ஆத்மா அதாவது இது லெவல் வித்தியாசத்தில் கம்மியாகும் இட் இஸ் நாட் ஈவன் ஈக்குவல் டு ஆத்மா நம்மளோட ஆத்மா இருக்கு இல்லையா அதோட வேல்யூ கூட ஒரு ஆவி கிடையாதுங்க அதை விட பவர் கம்மி தான் அதுக்கு உண்மையே அவ்வளோதாங்க இதை எப்படி புரிய வைக்கிறதுனா இப்போ நம்மளோட உடம்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூட்சம உடம்பில் ஏழு உடம்புகள் இருக்குது இந்த இரத்தம் எலும்பு சதை இந்த எமோஷ்னல் உடம்பு இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம உடம்பு இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு உடம்பு இருக்கும் நம்மளுக்கு அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆவிகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெறும் மூணு தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு நாலு நம்மளை விட கம்மி ஸோ அதனால் அவங்க நம்மளை அட்டாக் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு நிறைய வந்து வீக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து உக்காந்து பேச முடியும் அவங்களால டக்குன்னு அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து உக்காந்து பேச முடியாது நம்மளால் ஓட முடியும் அவங்களால் ஓட முடியாது மேபி அவங்கள வந்து அவங்க வந்து நம்ம மேலே விழலாம் அது ஏன்னா அது அவங்க வந்து கான்ஷியஸாக விழ முடியாது நம்மளை தொட முடியாது காற்று ஒரு வேலை அடிச்சுதுன்னா அவங்க வந்து நம்ம மேலே வரலாம் நம்ம பக்கத்தில் வந்து தடவிட்டு போகலாம் அவ்வளோதான் அப்பயே அங்கே காற்று வேணும் அது கூட அவங்க விரும்பி பண்ணலை காற்று மூலியமாக தான் நடக்குது அது இந்த மாதிரி பேய் படத்தில் காட்டுற மாதிரிலாம் டக்கு டக்குன்னு வந்து அவங்க நினைக்கிற இடத்துலலாம் வர முடியாது உண்மையே அது ஒரு ஆத்மா வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு பவுண்ட்ரிஸ் இருக்குது அது வந்து இப்போ நம்ம வந்து இங்கேருந்து ஒரு ட்ரெயின் பிடிச்சி நாளைக்கு காலையிலே கூட பெங்களூர் போயிடலாம் ஒரு ஃப்ளைட்டை பிடிச்சோன்னா டக்குன்னு நாளைக்கே டெல்லிக்கு போயிடலாம் டக்கு டக்குன்னு நம்ம எங்கே வேணாலும் போகலாம் ஆனால் பேயால் அப்படியெல்லாம் போக முடியாது இவ்வளோ வந்து வீக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பேய்கள் கிட்டே
அப்போ இந்த மாதிரி ஆவியால் அட்டாக் ஆகுறாங்களே அவங்க எதனால் அட்டாக் ஆகுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயம் பேய பேய்கள் கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா அவர்களுடைய உடம்பையும் முகத்தையும் ஒரு மாதிரி உக்ரமாக மாற்ற முடியும் அவ்வளோதான் இப்போ பேய்களை பற்றி பார்க்கணுன்னா அவங்க நம்மளை விட பவர்ஃபுல்லான ஆளெல்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க நம்மளை விட வீக்கான ஆளுங்க தான் நம்ம வந்து அவங்கள வேலைக்காரங்களாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் அவங்களால் தனியாக வந்து எது எந்த செயலுமே செய்ய முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரு கிளாஸில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரோம் வர சொல்லணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களால் நம்மளுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து தர முடியும் அதுவே வந்து நம்ம சொன்னாதான் அவங்க அது அதே கிளாஸில் இருக்க தண்ணியை அவங்களே தனியாக எடுக்க முடியாது அவங்களுக்கு அந்த உரிமை கிடையாதுங்க மறுக்கப்பட்டது புரியுதுங்களா இது வந்து சில விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு மேனேஜர் இருக்கார் மேனேஜர் வந்து எப்போயாவது லீவில் எங்கேயாவது ஒரு வாரம் ஃபேமிலியோடு போயிட்டு வர்றாருனா சில செக்கில் வந்து அவருக்கு பதிலாக அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் சைன் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆத்தரைஸ் பண்ணி ஏதாவது வந்து எழுதி கொடுத்தாருனா அந்த அக்கௌண்ட்டு வந்து மேனேஜர் வர வரைக்கும் அவரோட சைன் எல்லாம் போட்டு இவர் சைன் போட்டு பேங்க்கில் இருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட்டெல்லாம் ட்ரான்சாக்ட் பண்ணலாம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் கடவுள் வந்து சில இது லிமிட்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு பேய்கள் வந்து அதற்குள்ள உட்பட்டு தான் ஆடி ஆகணும் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரியான தனியாக எக்ஸ்ட்ராவாக செயல் செய்யணும்னா மனுஷங்களுடைய பவர் அத்தாரிட்டி மனுஷங்க கொடுத்தா தான் அவங்களால் பண்ண முடியுங்க இது மந்திரவாதிங்கள்லாம் வந்து நிறைய பேயை வச்சு வேலை வாங்குறது எப்படின்னா அது இப்படி தான் அவங்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை அவங்க எடுத்துப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பேய்கள் வந்து தனக்கு கீழே வேலை வாங்குவாங்க பேய்களுடைய முதலாளியாக அவங்க மாறிடுவாங்க புரியுதுங்களா அதுதான் விஷயம் அப்போது அந்த பேய்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற கணக்குனா அப்போ எப்படி தான் மனுஷங்க அட்டாக் ஆகிறாங்க பயப்படுறாங்க அவங்க உடம்புல எப்படி பேய் போகுது அப்படின்னா கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஒரே ஒரு பவர் என்னென்னா கொஞ்சம் வந்து அவங்களோட ஃபேஸை அவங்களோட உடலை கொஞ்சம் உக்ரமாக மாற்றி காட்ட முடியும் அவ்வளோதான் ஒரு மந்திரவாதி கிட்டே போய் கேட்டிங்கன்னா கூட மந்திரவாதி தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ கொடூரமான பேய் வச்சுருந்தாலும் அவனால் மிஞ்சி போனால் என்ன பண்ண முடியும்னா அதை வந்து ஒருத்தர் மேலே ஏவி விடுறானா அவங்க நிற்கிற இடத்துலலாம் பக்கத்தில் போய் அதுவும் நின்று கொஞ்சம் வந்து பே ஃபேஸையும் உடம்பையும் உக்ரமாக காட்ட முடியும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது அந்த ஃபேஸை பார்த்துட்டு நம்ம சிரிச்சுட்டு வந்துட்டோம்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது அதால் வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனால் நாம் அப்படி வந்து இது பண்ணுறதில்ல இந்த மாதிரி டிவியில் படத்தில் சீரியலெல்லாம் வந்து பேய் வந்து வந்து பழி வாங்கும் பேய் வந்து ரொம்ப சக்தி இருக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எடுக்கிறாங்க இல்லையா அதனால் பேய் வந்து பயப்படுத்த தேவையில்லை நம்மளே அதை பார்த்தவொன்னே பயமுறுத்துடுறோம் அவ்வளோதான் அது நம்மளை அட்டாக் பண்ணவே முடியாது ஆனால் நாம் அது அட்டாக் பண்ணிடுமோன்னு பயந்தே நாம் வந்து இது பண்ண அட்டாக் ஆகிடும் அதுதான் விஷயம் சில பேருக்கு இந்த ஹார்ட் அட்டாக் ஆகிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்குது பார்த்திங்கன்னா அவங்க மனதளவில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைங்க இதுதான் விஷயம் புரியுதுங்களா நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இது எல்லாமே வந்து ஈஸியாக சமாளிச்சிடலாம் இதுதான் உண்மை புரியுதுங்களா அதாவது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை தெரியுமான்னு தெரியல நான் சொல்கிறேன் அவர் வந்து காலேஜ் படிக்கிற பசங்க அதில் ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப தைரியசாலி அவங்கிட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இது பண்ணாங்க பெட்டு கட்டினாங்க அதாவது என்ன பெட்டுனா நீ வந்து ரொம்ப தைரியசாலியாக இருக்கே 
நம்ம காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சுடுகாடு இருக்கு அந்த சுடுகாட்டில் போய் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு நல்ல பெரிய ஆழ மரத்தில் இந்த ஆணியை அடிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆணியை கொடுப்போம் இவனை வந்து ரொம்ப தைரியசாலின்னு சொல்லிட்டு போவான் ஆணியை எடுத்துட்டு போய் அதே மாதிரி ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு அவங்க சொன்ன சுடுகாடு அதே சுடுகாட்டில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆழமரத்தை பார்ப்பான் அதில் போய் ஆணி அடிப்பான் ஆணி அடித்து முடிச்சிருவான் ஆணி அடித்து முடிச்சிட்டக்கப்புறம் போய்ட்டு திரும்பி போகிறதுக்கு திரும்புவான் ஏதோ சம்திங் யாரோ பின்னாடி பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கணும்னு பார்ப்போம் அப்பயும் இன்னும் ஷர்ட்டை யாரோ பிடிச்சி டைட்டாக இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவன் தேர்ட் டைம் இன்னும் எங்கேயாவது ஓடணும்னு பார்ப்பான் டக்குன்னு ஷர்ட்டை யாரோ பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்போ தான் அவன் அந்த ஆ பயத்துலேயே வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துருவான் கடைசியில் காலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுது அது விஷயம் என்னென்னா அந்த மூதேவி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான்னா மரத்தில் அடிக்கும்போது ஷர்ட்டையும் சேர்த்து வச்சு அடிச்சிருக்கான் ஆணியில் யாரும் பிடிச்சி இழுக்கலை அந்த மரத்துலேயே வந்து ஆணியோடு அவன் சட்டையும் சேர்த்து அடிச்சிட்டான் அதனால தான் அவன் பின்னாடி திரும்பி வரும்போது யாரும் யாரோ பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு இதே நிலமை தான் அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயங்க ஒரு வந்து நீங்கள் யாராவது உங்கள் வீட்டில் வளர்க்குற நாய்க்குட்டிக்கோ பூனைக்குட்டிக்கோ இல்லை பல்லிக்கோ எதையாவது பார்த்து பயப்படு பயப்படுத்திருக்கீங்களா பயந்திருக்கீங்களா அதுங்களை விட ஒரு நிலை கீழான நிலை தான் ஆவிகள் உண்மையிலே சொல்லணும் ஒரு நாய்க்கு இருக்கிற பவர் ஒரு பூனைக்கு இருக்கிற பவர் கூட ஆவிகளுக்கு உண்மையிலே கிடையாதுங்க அது வந்து யாரும் ஆனால் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க என்னவோ பெரிய விஷயம் மாதிரி இது பண்ணுறாங்க எல்லோரும் பயன்படுத்தி விடுறதுலே இருக்காங்க அதுதான் விஷயம் எல்லாத்துக்குமே முதல்ல மனசு தான் முக்கியங்க உலகத்தில் இருக்க எல்லா விஷயத்துலேயும் சரி எல்லா விதமான அமானுஷ்யங்கள்லேயும் சுற்றி சுற்றி வந்தீங்கனாலும் கடைசியாக முடிகிற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனசு மட்டும்தான் ஸோ மனசு தாங்க மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வெப்பன் மிகப்பெரிய ஒரு டூலே என்னென்னா மனசு மட்டும்தான் அந்த மனசு தான் எல்லா விஷயத்துக்கும் முக்கியமே அதானால் இன்றைக்கி யாருமே புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது ஒரு சாமியார் இருந்தார் ஒரு யங் சாமியார் ஒரு கன்னி சாமியார் ஒருத்தர் இருந்தார் சின்ன வயசுலேயே அவர் வந்து சாமியார் ஆகிட்டார் சாமியார் ஆகிட்டு அவர் முடிவெடுத்தார் காசிக்கு போய் தியானம் பண்ணணும் உக்காந்து வந்து கண்ணை மூடிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா எல்லாருமே கடவுளை நினச்சி தவம் பண்ணுவாங்க ஸோ இவரும் வந்து காசிக்கு போயிட்டார் அங்கே காசிக்கு போய் உக்காண்டார் காசியில் அந்த கங்கை நதிக்கரையில் உக்காண்டாருங்க அவர் வந்து ஒரு இது பண்ணார் முடிவெடுத்தார் எல்லாருமே வந்து கண்ணை மூடிட்டு தானே தவம் பண்ணுறாங்க நான் கண்ணை திறந்துட்டே தவம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவெடுத்தார் அங்கே உக்காந்து பரவாயில்ல அவர் வந்து சின்ன சாமியாக இருந்தாலும் கன்னி சாமியாராக இருந்தாலும் தவம் பண்ணுறேன்னு முடிவு எடுத்திருக்கார் இன்றைக்கி இருக்கிற நிறைய சாமியார்கள் தப்பு பண்ணுறதையே வாடிக்கையாக வச்சுருக்காங்க இந்த உலகத்தில் அவரும் வந்து தவம் பண்ணணும் அதுவும் வித்தியாசமாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்து கண்ணை திறந்துட்டு உக்காந்தார் கண்ணை திறந்துட்டு உக்காரும்போது என்ன நடந்ததுன்னா ஒரு பதினாறு வயசு மின்னல் கிராஸ் ஆச்சு தலையில் ரெட்டை பின்னல் 
இதை பார்க்கறதுக்குன்னே நிறைய பேர் உக்காண்டிருப்பாங்க வீட்டு பக்கத்தில் ஜன்னல் அதுதாங்க அதாவது பதினாறு வயசு மின்னல் பின்னாடி ரெட்ட ஜன பின்னல் அவர் தவம் அப்போவே கலைஞ்சிடுச்சு அப்போ தான் அவருக்கு புரிஞ்சுது ஏன் எல்லாருமே வந்து கண்ணை மூடிட்டு உக்காண்டிருக்காங்க தவம் பண்ணும்போது அப்படின்னு அந்த சூட்சமும் அன்னைக்கு அவருக்கு புரிஞ்சுது சரின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது நாள் வந்து உக்காந்தார் நேற்று வந்து கண்ணை திறந்து உக்காண்டேன் தவம் சரியாக போகலை இன்னைக்கு கண்ணை மூடிட்டு உக்காரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூடிட்டு உக்காந்தாருங்க கண்ணை மூடிட்டு உக்காந்தா அதே பதினாறு வயசு மின்னல் கொலுசு சத்தம் இப்போ கேட்குது சல் சல் சல்னு இந்த கங்கை நதிக்கரையிலேருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் கேட்டுட்டு அதுதான் கேட்டுட்டு இருக்கு வேற எதுவுமே கேட்கல அப்பயும் அவரோட தவம் அவுட் அன்னைக்கும் அவர் முடிவு பண்ணார் சே என்னது இது ஒரு ஐம்புலன்னு கூட அடக்க முடியல நான்லாம் என்ன சாமியார் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காது தானே இது இப்படியெல்லாம் கேட்குது சரி காதுக்கு ஒரு வழி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் வந்து உக்காந்தார் பெருசாக காதுலெல்லாம் பெருசாக ஒரு மப்ளர்லாம் கட்டிட்டு கண்ணையும் நல்லா கட்டிட்டு வந்து உக்காந்தாருங்க அதே டயத்தில் முந்த நேற்று இல்லை முந்தா நேற்று நடந்த அதே டயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொலுசு சத்தம் கேட்கலை ஆளை பார்க்க முடியல ஆனால் நல்ல ஒரு மல்லிகை வாசனை ஸ்மூத்தாக அடிச்சுது இன்றைக்கும் தவம் அவுட்டு மல்லிகை வாசனையோடு அவர் முடிவு பண்ணார் ச என்னது இது இதுவும் பண்ண முடியலையே சரி நாளைக்கு வந்து இதுக்கும் வந்து ஒரு வழி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணார்னா மூக்கையும் சேர்த்து கட்டிட்டார் மப்ளரில் வந்து காது மூக்கு வாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கண்ணோடு சேர்த்து கட்டிட்டு உக்காண்டார் அப்படியே வந்து உக்காண்டு இருக்கார் அதே டைம் ஆச்சு எந்த ஒரு இதுவும் தெரியல மூச்சு கொஞ்சம் விட முடியல டைட் ஆகுது ஏன்னா மூக்கை மூடிட்டால் மூச்சு விட முடியணும்ல ஸோ அதனால் சரின்னு சொல்லி மூக்கு காதெல்லாம் அது அவுத்துட்டாரு நான் என்னோட மனசு தான் முக்கியம் எனக்கு இது தேவையில்லை நான் உண்மையான சாமியார் நான் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி நான் கண்டிப்பாக வந்து இது பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்காந்தார் எதுவுமே இல்லாமல் கண்ணை மூடிட்டு உக்காந்தார் யோசிக்கிறார் இப்போ டைம் ஆகிடுச்சு இந்த டயத்தில் தானே வரும் அது அப்படின்னு கடவுளை பற்றி கடைசி வரைக்கும் நினைக்கவே இல்லை இந்த டைமில் ஏன் வரல அதே தான் நினச்சிட்டு இருந்தார் விஷயமே இது தாங்க உலகத்தில் இருக்க எல்லா விஷயத்துக்குமே மனசு மட்டும்தான் முக்கியம் அந்த மனசு மட்டும் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா லைஃப்பில் எல்லாத்தையுமே அச்சீவ் பண்ணலாங்க இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பேய் ஆவிகள் எல்லாமே வந்து சாதாரண விஷயம் புரியுதுங்களா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனிமேட்டு யாராவது உங்கள் முன்னாடி வந்து பேய் ஆவி அப்படி ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது சரிங்க அவ்வளோதான் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து பேய் படத்துக்கு எங்கேயாவது போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேட்டரில் படம் முடிஞ்சு வெளியில் வரும்போது அஞ்சு பேரும் ஒரே மாதிரியாக தான் சொல்லுவாங்க எனக்கு பயமே இல்லை அப்படின்னு அப்படின்னெல்லாம் பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது 
இந்த மாதிரி டிவியில் காட்டுறது இந்த மாதிரி படத்தில் காட்டுற பேய்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மிகைப்படுத்தப்பட்டது தான் அதில் எந்த உண்மையுமே கிடையாது புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் உண்மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்